ഹൈവേന്റെ തൊട്ടരികത്ത് കാണുന്ന അപ്പൊ മച്ചാമാരെ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇതേ നമ്മള് സൈക്കിൾ ഇവിടെ കെട്ടി നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ കാണിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ക്യാ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾ കേട്ടോ മുകളിലെ നമ്മള് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലഗേജ് കെട്ടുന്നതും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിക്കാണ് ഇതിനെല്ലേട്ടോ പേര് നമ്മള് ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ മൊയ്ദീൻ ഖാന്റെ കടയിലായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം നല്ല രാവിലെയും ഉച്ചക്കും രാത്രിയൊക്കെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രല്ല ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ റൂമിൽ തന്നെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ മൊയ്ദീൻ ഖാൻ മൊയ്ദീൻ ഖാൻ അല്ല കേട്ടോ പേര് വരുന്നത് ഹോട്ടൽ മൊയ്ദീൻ ആണ് ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പക്ഷേ ഇവരുടെ പേര് അതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരോട് പേരും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എത്ര വർഷമായി ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കട്ടോ അപ്പോ മൻസൂറലി അപ്പൊ നമ്മള് മൻസൂർക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി തന്നെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി അമ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേരള പൊറോട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ മലയാളക്കാടയിൽ മാത്രമല്ല പൊറോട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി നാട് പൊറോട്ട കിട്ടി ചായ കിട്ടി ഒക്കെ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നല്ല മഴ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം മഴ പെയ്തു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട തീരുന്നില്ല പിന്നെ മഴ ചോറുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റെഡി ആയി പിന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയി അപ്പൊ അതിന് മഴ ചോറുന്നതിന് മഴ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ഒന്ന് കടന്ന് കിട്ടണം എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനോട് ഒരു താങ്ക്സ് തന്നെ പറയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ അപ്പൊ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ് ചോറ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫുഡും കഴിച്ചു അതേ നല്ലോണം അടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുത്തപ്പച്ച അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈലും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി ചോറൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക പിടിക്കുക എന്താ രസോ നമ്മളെ സൈക്കിളിന് പാച്ചിൻ്റെ സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരോ അതാ ഈ മൂപ്പറ് നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് പാച്ചിൻ്റെ സാധനം നെയ്യും ഇമ്രാൻ അപ്പൊ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നമുക്ക് അടിപൊളി മുകളിലോട്ടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സന്തോഷം കണ്ടു ഓക്കെ താങ്ക് യു ടാറ്റാ ബൈ ഫുള്ള് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ചെറിയ പാറലുണ്ടേനു എവിടെ ഇത്തരം മഴ കാണുന്നില്ല ഒക്കെ അടിപൊളി മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൻ സീനാണ് എന്താ അറിയില്ല ഈ തണുപ്പത്ത് റേഡിൻ്റെ ഒരു സുഖമേ പോകും സൈക്കിളിന് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മഴ നില്ല എന്താണ് സൈക്കിൾ ഒരു അച്ഛൻ എന്തോ ഇതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടല്ല
ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ കാണാണോ ഗിരീഷായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലഗേജ് ലഗേജിന് വെയിറ്റ് കൂട്ടാണ് അപ്പൊ അത് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുമ്പോ നമുക്കങ്ങനെ മൂന്ന് ക്രീം ബിസ്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് ചോദിച്ച് ലൈസ് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യ ചെടുത്തത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവര് അവര് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ കളർ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ അവര് തന്നതായത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കേൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതെ ബിങ്കോന്റെ ലൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബിസ്കറ്റ് വേണോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ബിസ്കറ്റ് വേണ്ടാന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നല്ല ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ബിസ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അങ്ങനെ മൂന്ന് ബിസ്കറ്റ് മൂന്ന് ലൈസ് മൂന്ന് ചായ അപ്പൊ എന്താ മുസഫർക്ക ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അടിപൊളി നമ്മള് റൂട്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോയാലും നമ്മള് മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മലയാളിനെ കണ്ടുപിടിക്കട്ട് കാസർഗോഡാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളിനെ കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം വേണ്ടി പറയാം കാരണം നമ്മൾ വൈകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മലയാളി പറഞ്ഞാലും ഇവിടുന്ന് നേരെ നേരെ പൂനയിലേക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് പോയി പൂനയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂഡാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ മഴക്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ പാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നാലും നമുക്ക് പോവല്ല നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പരമാവധി പോവാ അപ്പൊ മജ്ജാമാരെ നമ്മൾ ചിത്രദുർഗ എന്ന് ഏകദേശം ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടി വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമത് വരുമ്പോൾ നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മഴക്കാറുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ ആ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല രീതിക്ക് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്താണ്ട് ബാഗിൽ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിന്റെ തളർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മഴക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തളർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ലവണ്ണം ചോട്ടി സൈക്കിൾ ഫുള്ള് ഡേറ്റ് ചെയ്യട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ നിന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഫുള്ള് കച്ചറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കച്ചറിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാഗിന് എല്ലാം കച്ചറി ഇനി റൂമിൽ പോയിട്ടെല്ലാം തുടക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വിട്ടു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു ഇത് ലോറി ചേർന്നോ ആരേലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോറിക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല രീതിക്ക് അഥവാ കർണാടകക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അയാ
നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കും ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ ക്യാഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നല്ല രീതിക്ക് കെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പിടിച്ച് പറിച്ച് പോകാൻ വരെ മടിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്കൽസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ എന്തായാലും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കയറി തന്നെ അത് ഒന്നാമത് നമ്മൾക്ക് പോയവര് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറി അത് ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേ അല്ല ഇത് ചെറിയ ഹൈവേ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കിൾ പോയി സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് കൈമ തട്ടി പറിപ്പിച്ച് ബൈക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് പോയവർ തന്നെ റൈഡ് പോയവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിലുള്ളവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ പോയി എന്നാലും നമ്മൾ ക്യാ നമ്മളെ അടുത്തുള്ളത് ഐ ഫോണൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫുൾ ഒന്നാലും കെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ സംഭവം പോലെ അല്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചായ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച എന്താ പറയുക ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ബിസ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരേ പറഞ്ഞു കെയർ ചെയ്യാം ഈ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇത് എന്തോ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ഷൂ സൈക്കിള് ബാഗ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവര് വിചാരിച്ചു നമ്മള് വലിയ വലിയ ടീം ആണ് ഏകദേശം ഒരു മലയാളികൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് നോട്ടി നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ ഒരു എന്താ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മളോട് അടുത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയും ഒരു വർഷപ്പിച്ചക്ക് ആകെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ തട്ടിപ്പറിച്ച് പോയിനെങ്കിൽ ഇവര് ആ ഓടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സേഫ് ആക്കി കളി പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓടുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സേഫ് ആക്കി അവരെ ഒരു ഫുൾ പ്ലാനിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എർത്തിന്റെ എർത്ത് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് സൈക്കിള് ഫുള്ളും ഡേട്ടി ആയി ഇനിയിപ്പോ അതെല്ലാം കൂടി വൃത്തിയാകണം ഫുള്ളും നന്ദി കേട്ടോ അവർക്ക് പോകുന്ന ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് ഷൂക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ഷൂക്ക് ഫുള്ളും നല്ല പണിയായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ചെറുപ്പമാണ് പേടിക്കണ്ട അതിന്റെ ഷൂക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തോ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ <laughs> അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററികൾ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ പിന്നെ നമ്മളോട് എന്നോട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആ ഡാം എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ ഓര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഓടി പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ വലിയൊരു ഡാമാണ് അപ്പോൾ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കായാലും കാണാൻ പോയി നമ്മൾ സൈക്കിളാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി സേഫ് ആക്കണം അപ്പം ഒന്നാമത് ഈ ഒരു പ്ലേസ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സൈക്കിളൊക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ സൈക്കിളൊക്കെ സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സേഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാമ് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടോ വലിയ ഭയങ്കര കനമുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഹംബിയല്ല നമ്മളെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഈ ഡാമ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം ആ ഡാമിലേക്ക് എത്താനായി ഇവിടുന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് പോകും ഓക്കെ നല്ല മഴ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇനി ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഫുൾ മലകളാണ് ഈ മലകളും അതിന് നല്ലോണം പാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ മച്ചാമാരെ അപ്പൊ ഇത് ഡാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിത് ഡാമിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാ അല്ലേ ആ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രീ പാർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് കേരള
നെയിം നെയിം നാം ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ജസ്റ്റ് മയവൻ നേരം ഇതാ ഇവിടെ കേരി ഞാൻ ബാരിഷ് 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 ഹൗ മച്ച് കിലോമീറ്റർ ഗോ ലഡാക്ക് കേരള ലഡാക്ക് 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 യാ യാ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓടിക്കട്ടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതായത് അവർക്ക് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓടിച്ചു നോക്കി ഓടിക്കുന്ന സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു വൈബായിരിക്കും അന്നോട് ഒരുപാട് പേര് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ അവരൊക്കെ ഓടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയ മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ മഴ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചൊറ തന്നെയാണ് ഇത്ര സമയം നമുക്ക് മഴ ഒന്നും വരില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയാൽ ചെറിയ മഴ വരും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചതിൻ്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് ഉറുപ്പ അല്ല ഇതൊരു ഗാർഡൻ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത് ഉറുപ്പ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചേരാന് ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഡാമിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി കട്ടല് പോലെ നീണ്ടു നടക്കുന്ന വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ കയറുന്ന സമയം തന്നെ മഴ പെയ്തു അല്ലെ കയറുന്ന സമയം തന്നെ മഴ ഇവിടെ വീട് എടുക്കാൻ നൂറ് ഉറുപ്പിയാ വീട് എടുക്കാൻ അല്ല ഫോണിൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഗോപ്പറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ് ഉറുപ്പി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതേ ടൈമിൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടൊരേ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവുക അതല്ല ആ ഒരു നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ട ആ ഒരു സംഭവം എത്രത്തോളം മാറുന്ന ഒരു കാലൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മഴ വന്നേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളെ മയൊക്കെ ആയി നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവരെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് കഴിച്ചു എടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ആ ഫുഡ് പിടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാലും നോക്കാം നമുക്ക് ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാലും ഇവര് പറഞ്ഞാണല്ലോ കഴിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഹലോ ഗായ്സ് ദാ നമ്മളിങ്ങനെ എൻ്റെ ഡാമിലേക്ക് എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇരുപതില്ല പതിനെട്ട് അല്ല എത്രയാ പ അപ്പൊ പച്ചമാരെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഇങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ഒരു ഗുഹ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ വീഡിയോ തീരാൻ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കുതിരാൻ ഗുഹയല്ലേ പാലക്കാട് ആ പാലക്കാട് കുതിരാൻ ഗുഹ പോയല്ലോ പാലക്കാടേക്ക് പോന്നെ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാടേക്ക് പോകുന്ന ടണല് ആ ഒരു ആ തൃശ്ശൂർ ആ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടണല് കയറണം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കീന കേട്ടോ അപ്പൊ കേറുമ്പോ ടണൽ ഉണ്ടാവില്ല കീമ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏത് ഇത് ടൂ വേ ആണ് അത് കേറുമ്പോ ഉണ്ടാവും അല്ല അത് കേറുമ്പോ ഇല്ല അത് വർക്ക് പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നോ അപ്പൊ അന്നത്തേനെ കാട്ട വെറൈറ്റിയാ തോന്നുന്നു കാരണം അന്ന് രാത്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുട്ടത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാ അതുപോലെ തന്നെ അടി പോലെ കിട്ടോ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ചെറിയ 
അര കിലോമീറ്ററിനാണ് അത് ഏറാണ് സാൻഡ് കുതിരാന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നില്ല ഹലോ ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഇതാ സമയം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ കോട മഞ്ഞ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞ ആയിട്ടിയതാ അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കാണായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ടെൻ്റ് അടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും പേര് ചോദിക്കാം അഫ്സൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതാ ടെന്റ് ഇവിടെ അടിച്ചോ ഇവിടെ സേഫ് ആന്ന് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മാനേജറിനെ പോയി കണ്ടു അപ്പൊ എല്ലാം ഓക്കെ ആന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ടെന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആന്ന് ലൈഫില് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ടെന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാമത് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സമ്മതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ടെന്റ് അടിക്കുന്നതാന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതാ നമുക്ക് ടെന്റ് എടുക്കാം മയത്ത് നിൽക്കൽ ഒരു പണി തന്നെയാണ് ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഇതാ മയ മയ സമയത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ചെരുപ്പൊക്കെ നന്നി തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല ആ ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് യാത്ര ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ ചെയ്യാൻ നടക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ മയ നന്നി ഓക്കെ ചെരുപ്പിലൊക്കെ വെള്ളമാണ് ഈ ടെന്റ് ഇപ്പം അവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മോർണിംഗിൽ ചിലപ്പോൾ ടെന്റ് വിറൽ മയ്യായിരിക്കും അത് കെട്ടാനും അതൊക്കെ ഒരു പണി തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് സീനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക എപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവങ്ങളാണ് 
ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ടെന്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മള് അടുത്ത അടുത്താണ് കേട്ടോ ടെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുന്നത് ഗുഡ് നൈൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെന്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ടോ നമ്മള് ടെന്റ് അടിപൊളി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും ഒന്നും വെള്ളം തട്ടിക്കണ്ടോ ഇട്ടോ നല്ല മഴ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറില്ല പെട്ടെന്നാ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് സാർ കാരണം വീട് അങ്ങനെ ആരും അടിക്കലുണ്ടാവില്ലടാ വീട് എന്താ നമ്മള് സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാരും നോക്കുന്നത് പിടിക്കണോ ഒരാള് ആ ഓക്കെ കേട്ടോ നമ്മള് മുഖോ മുഖമായിട്ട് അടിച്ചാ മതി എല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ട് ഏട്ടാ മലയാളം അറിയാ അജ് ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തോ ആ ടെന്റ് ആദ്യം എടുത്തോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ടെന്റ് റെഡിയായി സാധനം കയറ്റിക്കോ അതല്ല ഇനി ആ പിരിക്കാൻ നീ കയറ്റിക്കോ മൊത്തം കയറ്റിക്കോ ഇല്ല ഇല്ല ചളിയുണ്ടാ അത് നോക്കി നോക്കി മറ്റേ ദൂരിറ്റി കയറ്റിക്കോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെന്റ് ഇട്ട് ശരിയായി ഇനിയിപ്പോ സൈക്കിള് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ലോക്കാക്കണം പെട്രോൾ പമ്പിലാന്ന് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ട് ശരിയാക്കും ചെല്ലം എടുത്തോ മറ്റേ വേഗം എല്ലാം എടുത്തോ എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മളെ ഷീറ്റിന്റെ വില ഓക്കെ എന്റെ മൊബൈൽ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് വന്നു എടുത്തു വന്നു മൊബൈൽ അതല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നനയുന്നതിന് മുമ്പ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം വെച്ചോടാ ഇത് മാത്രം ഇടുന്നു കൂട്ടാം നമുക്ക് സൈക്കിള് നമ്മളെ അവിടെ തന്നെ കൂട്ടാം ഓക്കെ അജോ അവിടെ ഒരു കവർ ഏതാ ആ സൈഡില് അത് എടുക്കെ അപ്പോ മച്ചാമാരെ നമ്മള് ടെന്റ് അടിച്ചു ഇതേ രണ്ട് ടെന്റ് നമ്മളെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഇനി ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ നമ്മള് ടെന്റ് നോക്കിയേ ജസ്റ്റ് മാറി കൊടുക്കും അതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളും തന്നെ ഫുള്ളും സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഇതിൽ രണ്ടാക്കും കിടക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മുസബിർഖാന്റെ ഒപ്പം കിടക്കേണ്ട വരുവാ ഇതേ നമ്മൾ അത്ര ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നോക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു തന്നാ ഓഫീസിലൊക്കെ വൈഫൈ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈഫൈ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി നോക്കി അന്നേരം എന്തോ ഗാലക്സി വൈഫൈ റൂട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ വന്ന് കണ്ടു
അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈഫൈ ലോഫ് ആക്കി ജസ്റ്റ് അവർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വൈഫൈ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ വൈഫൈ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്വേഡ് അവർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ചോദിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വൈഫൈയും ഫ്രീ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഫുഡ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തിന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ലല്ലോ ഫുഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല എന്തെങ്കിലും കാട്ടാൻ അല്ല ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരാളായിട്ട് ഒരാള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കടക്കണ്ടാവും അല്ലെ ജസ്റ്റ് പന്നെ ഒപ്പിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഞാൻ വേറൊന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കടക്കുന്ന ബസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വയനാട്ടുകാരട്ടോ മലയാളികളാണ് ഓല് തന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കണ്ട അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടോ കിട്ടോ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് അവരൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളെ ചാനലിന്റെ പേരുള്ള കാടൊക്കെ കൊടുത്തു ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസ്സിൽ ഫുൾ ആൾക്കാരാ ഫുള്ള കാർഡ് കൊടുത്തപ്പോ മറ്റാള് പറയാ എനിക്കില്ലേ 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 എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ലെങ്ത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മള് കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഒരു റൈഡിംഗ് വീഡിയോ എന്നാലും പറയാം ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാപ്പത് മിനിറ്റ് മല്ലു ട്രാവലിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കമന്റിലൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് കൂട്ടിയത് എന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയാനാണ് ഏകദേശം പതിനാല് മിനിറ്റോളെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലെങ്ത് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് നമ്മള് ലെങ് ആക്കുന്നതല്ല കാരണം വെച്ചാല് നമ്മള് ലെങ് ആകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കുറെ വിഷയം നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയിക്കണം ഏത് ഭാഗമാണ് ലേഖ എന്നൊന്നും അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നമ്മളെ അടുത്ത റൂട്ട് എവിടെയാണ് ഹംബി അല്ലേ അടുത്ത ഹംബി ഒരു ഡാമ് പോണം ഡാമ് പോണം എന്തായാലും അല്ല ഹംബിയിലേക്ക് അപ്പുറത്ത് കൂടി ആ ഒരു പിന്നെ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ രാവിലെ രാവിലെ പുതിയ വീഡിയോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡാം എന്തായാലും നമ്മൾ കാണിക്കും ഉറപ്പല്ല അതെ 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 നോക്കട്ടെ എന്നല്ല കാണിക്കണം ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും നാളെ നമുക്ക് ആ തുടക്കത്തിൽ പോകാം നാളെ നാളെ തുടക്കത്തിൽ ഡാമിൽ പോയിട്ട് വരാൻ തന്നെയാണ് നല്ല തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഹംബി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടത്തേക്കാണ് ഓക്കെ പൂനയിലെ കണ്ണൂറ്റി ചില്ലറിഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലറ സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്ലേസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരിക നമ്മുടെ മൂന്നാളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് കടന്നോളൂ എവിടെയാണ് കടന്നോളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൂം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ടെന്റ് അടിക്കാൻ ഇന്നലെങ്ങനെ കുറഞ്ഞേക്കുന്നെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നൂറ് ഉറുപ്പിക വരാണ്ട് ഇക്കൂല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് പൈസ കുറച്ച് ചെലവാക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂ ഇതിപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടെന്റ് അടിക്കുന്ന വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് റൂം എടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പിക ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു പൈസ നല്ല റൂമി ആയിരത്തിന്റെ ആയിരത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ലെന്ന് വേണം ഒന്നാമത്തെ റൂമേ വേണ്ട നമുക്ക് ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പൈസ ഇട്ട് നമ്മള് ടെന്റ് അടിക്കാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ കൊച്ചല്ലേട്ട കൊച്ചിനെ കാട്ടും കൂടുതലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇന്നത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്ലോഡ് എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇനിയും മൈസൂർ എത്തിയിട്ടുള്ളല്ലേ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു വൈഫൈ ഉണ്ട് പരമാവധി നോക്കി രണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ ഇൻബോക്സ് കമന്റ